Hi, hello, welcome to Special Chit Chat. This is Divya Shree. Okay, 30 years back, money movie, yet 20 expectations lay kunda release hai nandi. Yipudu successful ga 30 years complete chas kunta nandi. Inka yi movie lo characters gunch maatlaar kunte, Brahma Nandam garite, ultimate characters ladi. Yipadki mara kalla katnadga confused nandi a character. And J.D. Chakravarti garu, Chinna garu characters gunch chap kunte, wala style lo. मरु तेलंगाना स्टाइलो चप्पल लेंटे मोतम इच्छे वाडे सारू एंड जय सुधा गारू परेश राहुल गारे इते वाला कैरेक्टर्स ले वालो जीवन चे सारे चप्पच सो इप्पड़ की मानवी कैरेक्टर्स गुन्चे ये मूवी गुरिंचे मार्टलर कुंटन्ना मंटे आफ्टर थर्टी इयर्स ये मूवी इंता सक्सेस आइंदो मरु कार्डमाई Okay, and sir, Miri Lavnara. Oh, no, no, no. So, I was going to choose to know, so my memories are going to recollect. So, successfully, 30 years complete. 30, 3, 0. 30, 30 years complete. 30, 30 years complete. 30 years complete. 30 years complete. 30 years complete. So, 30 years complete. And I was going to choose to choose to know, my cameraman's gun, my in the PR, PCR, my chest, and all gun. So, Pratyoka late and day, the movie couldn't be smart, like the upper law, the chala pet the hit to Chamaku. And the movie is very good to say, it's 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 good to say. So, I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. Pratiroju mani cinema guru ini ekor dua orang itu topik kos sedi. Ini kahkunna mandagir parsulo unde dikuda mani ya. Yes, awal. Ekor apa mana shop kelana kan? Mani ane dulu tuh di. Adi manusun nanti baru mani untuk di. Mani orang nanti baru manusun terdu. Jala happy kan di. Antlo ma hero le teru. Kalau skor tu. Ati sir, regular ya kalau skor tu untuk ara, lekupati after long time ira je kalau sir. Nenu jitu ni I'm I'm meeting him after long time. Nenu naik sir almost we are in touch. Okay. Regularly. Tanu Nenu after a long time. Phone lo maadad kootu me gaani. Personal. Ante yendre lao thundi kalsi? Lages. Yes. Yes. Maybe years on. Yeah, yeah. Definitely. Lots of years. Yes. Okay. So, Eeroji ila kalsi kootu me kela anpistin sir. Obviously, obviously it's happy, you know, recollection of thoughts kada. So, Pudu chala cinema lo teestar kani konna aadatai. Aadina konni lo चाला कालों उन्हें ओके कल्ट फिल्म्स आउट है दांत लो मनी ओके टोंडटो आने दी आई इट्स 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 एन अचीवमेंट फिरो ह्यूमर आने दी एनी डे इज एन वेलकम थॉट ई ह्यूमर द वे नाइस रोगर ट्रीटेड इट मनी सिनेमा नी ओके कत्ता ओके कत्ता ह्यूमर ट्रैक करने द मॉडल ट्रैक करना उद्� इलाज़ गुड़ा उन्नत चु, अंडरप्ले चाहिए चु, अनेक तो का जब वेरी न्यू एलिमेंट स्टार्टेड विद मनी, सो हिट आउट ऑन वो के एलिमेंट आई थे, जनाबा गुरतिंच कोट ऑन एलिमेंट आई थे, कल्ट फिल्म आउट ऑन अनेक तो एलिमेंट। चिना सर मीर मी मार्टल लो एंज अब तार। मनी एलिमेंट्स very soft to come to me cinema got a screen me the water make up there's a camera man no and you don't go to like you know make you artist level or a part of the community actually don't want to natural behavior line out on the in this much check this even though me to my man on the bite of a resolution that are they around our circle go chill up like selection on low money low दिन तो वेरे जानर लग जुस्सन टार में आप परफॉर्मेंसें टोटल के डिफरेंस हैं वरुणिल कृष्णाराव परेश रावल जयसुधा रेणुका सहानी विल अंदर ये वो वो कपी ए कैरेक्टर है ना दुबे ना दुबे सीएस दुबे दुबे ऐसा ना पैर एवरी कैरेक्टर और वो कप बिहेवियर लाग उन पर कोटा सुरेनु आश्रव मानो ना टिंच नेट � Barani. Barani Garu. Barani Garu, yes. Well, you all have to go to the cinema. You have to go to the cinema. You have to go to the cinema. You have to go to the cinema. Yes. You have to go to the cinema. 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 
ఈ డైలాగ్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఉండదు ఇది ఇలా మాట్లాడు అని అంటారు అలా మాట్లాడితే సరిపోతుంది నాకు నా వరకు నాకు పర్సనల్గా నేను చేసింది కరెక్టు నేను చేసేది కరెక్ట్ అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కూడా రాము గారి దగ్గర నాకు ఎందుకనంటే శివా సినిమాలో నాది ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ నాకు ఒక సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు నువ్వు ఇలా చే ఇలా నువ్వు ఎలా చేస్తావో చేయనేవాడు నువ్వు ఎలా చేస్తావో చేయనేవాడు నేను చేసేవాడిని ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ లాస్ట్ షాట్ ఏ రోజు కూడా ఇది బాగలేదు ఇంకొక లా చేయి అని నన్ను అడగల నన్ను నచ్చినట్టు చేయమనేవాడు నేను చేసేవాడిని బాగుంది డూ ఇట్ దీంట్లో ఒక సీన్లో పర్టికులర్గా మనీలో ఈయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు ఉంటే నేను చక్రవర్తి మన ప్రదేశ్ రావు వెళ్తుంటే చాలా పెద్ద డైలాగ్ చెప్తాడు సుబ్బారు చాలా అదృష్టం అంటాడు అదృష్టం అంటే ఆడి అది ఇది అని చాలా పెద్ద డైలాగ్ చెప్తాడు దాని తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్ నాకు ఏం లేదు డైలాగ్ నువ్వు రారా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం అంతే వాడు అదృష్టం ఆడదిరా మనకి ఎందుకు రా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం నేను రిహార్సల్స్లో ఈయన చేస్తున్నాడు నేను ఏదో చిన్న డైలాగ్ యాడ్ చేశాను అనమాట రిహార్సల్స్ అని చేసా ఆయనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయనకి ఎక్స్ట్రా చేస్తే కొంచెం కోప్పడడం అనేది నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర చూశాను కానీ నా దగ్గర అయితే ఎప్పుడు చూడాల తనగానే ఉండేవాడిని అయిపోయాక టేక్ చేశారు టేక్ చేస్తే నేను ఆ డైలాగ్ చెప్పలా ఎండ్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఏం చేశారు అదేంటి ఇందాక రిహార్సల్స్లో ఏదో చెప్పావు కదా అని అన్నాడు పక్కన చేయాలి సార్ నేను ఊటినే అన్నాను సార్ ఏ లేదు లేదు అదే బాగుంది వన్ మోర్ అని చెప్పి చెప్పి మళ్ళీ చేయించుకున్నారు మళ్ళీ చేయించారు ఓకే ఆ డైలాగ్కి నేను కాకినాడలో ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ షో కాకినాడలో చూశాను నేను అక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నా వెళ్ళి చూస్తే నెక్స్ట్ సీన్ వినపడదు మీకు అంత నవ్వుతున్నారు జనం ఓకే మీకు నెక్స్ట్ సీన్ వినపడదు ఆ డైలాగ్ కూడా చక్రవర్తి అన్నీ మాట్లాడాక నాకంత ఆశ లేదురా బాబు ఏదో నేను నా రేణు ముసలాడు ఇలా ఇలా ఈ జీవితం గడిచిపోతుంది అంటే దీనికి డైలాగ్ రైటర్ ఎవరు సార్ ఉత్తేజ్ మీ డైలాగ్స్ కాకుండా పక్కన వాళ్ళ డైలాగ్స్ కూడా ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకున్నారు అంటే మనీ సినిమాలో డెఫినెట్గా డైలాగ్స్ కంటూ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాడు కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఉత్తేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జిత్తు ఇంటికి రాగానే ఒరివాళ్ళ కృష్ణారావు గారు వచ్చి అది గుర్తున్నా నీకు వీక్లో ఇస్తా రెంట్ చెప్పావు ఇప్పటి వరకు అడిగి అడిగి వీక్ అడుగు వీక్ అవుతున్నాను అనేది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ప్రాసలతో రాయటం అనేది నార్మల్ అయితే ఆ రోజుల్లో వాడు ఆ ప్రాసలతో రాసేవాడు వీక్లో రెంట్ ఇస్తున్నావు అడిగి అడిగి నేను వీక్ అవుతున్నాను రెంట్ ఇవ్వట్లేదు అని అంటాడు సార్ ఇందులో బ్యాచులర్ కష్టాలు చాలా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించారు సో అంటే మీ రియల్ లైఫ్లో బ్యాచులర్ కష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఏమైనా షేర్ చేసుకుంటారా ఆన్ స్క్రీన్ అంటే కష్టాలు అనేది యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకే ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నాయి ఇందాక తను చెప్పాడు ఎవరూ యాక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు ఇదంతా ఏమైందంటే బిఫోర్ రిలీజ్ సినిమాకు మైనస్ అయింది ఎంత మైనస్ అయిందంటే నూట యాభై షోలు వేస్తే కూడా ఎవరికి నచ్చలా సినిమా కొందామని కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దామని కానీ ఎవరూ ముందుకు రాలా అంటే లైటర్గా ఉంటుంది ఇది అసలు జనాల్లోకి వెళ్తుందా లేదా అని అసలు ఎవరికి అర్థం కాలా ఇది సినిమానా అని ఆ దశలో ఉంది సినిమా మార్నింగ్ షో రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ వేరు ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటున్నాం రెస్పాన్స్ వేరు దీనికి అంటే నేను నేను పర్సనల్గా ఫేస్ చేసిన అంశాల్లో చిన్న ఒక సీను ఆటోలో ఓకే ఆటోలో జయసుధని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఇతన్ని చూపు ఎప్పుడు ముందు వెళ్తున్న కారు మీద ఉంటుంది ఆ కారు మిస్ అవ్వకూడదు ఎటు వెళ్తుంది అంటే అలాగే చూస్తూ ఉంటాడు ఇతని లుక్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇది నా పర్సనల్ లైఫ్ లో నుంచి వచ్చిన ఒక చిన్న కష్టం నేను మెడ్రాస్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్ కి బస్ బస్సులో వెళ్ళేవాడిని ఆ ల్యాబ్ దగ్గర పక్కనే ఒక డైరెక్టర్ గారిని కలవాలి ఆయన పదిన్నర రమ్మన్నాడు ఆల్రెడీ పదిన బాబు అయిపోయింది ఇంకేం చేద్దాం రిస్క్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆటో ఎక్కుతా ఆటో ఎక్కా ఎక్కి నేను నా బడ్జెట్ పది రూపాయలే దానికి పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను మీటరే చూస్తున్నా నువ్వు వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళమన్నా మీటరే చూస్తున్నాను తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది అండి ఆపో నిరుతంగా అని అరిచా వాడు సడన్గా ఆపి నాకు వెళ్ళి అనుకు తిరిగాడు ఏమైందండి అన్నాడు తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది కదా పది ఇచ్చేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది పది దాటితే పదకొండు రూపాయలు వాళ్ళకి పన్నెండు అయితే పదిహేను ఇస్తే చిల్లర ఇవ్వడం ఇలా ఈ ఈ దశలన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి 
ఇతను వీళ్ళ జేబులో ఉన్న డబ్బు కూడా తక్కువ ముందు కారును ఫాలో అవ్వాలి సో అది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయింది అతను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాన్నే చూస్తూ ఉంటాడు దాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ కూడా చేసాడు నేను నాకు నేను స్వతహగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి నేను అంత కొంత ఉన్నాడిని నాకు అంత బ్యాడ్ పొజిషన్ ఏం కాకపోయినా వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ స్ట్రగిల్ అనేది బ్యాచులర్ గా ఉన్నాం నూట యాభై రూపాయలు రూము నూట యాభై రూపాయలు దాంట్లో ఉండి ముందు బస్ స్టాప్ లో దిగితే ఫార్టీ పైసా మా బస్ స్టాప్ లో దిగితే ఫిఫ్టీ పైసా మా బస్ స్టాప్ లో దిగినా మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి రూమ్ కి ఫార్టీ పైసా దిగితే రూమ్ కి వచ్చేయచ్చు దాంట్లో దిగి వెనక్కి రావడమా నలభై వయసులు ఇచ్చి దీంట్లో దిగి ఇటు రావడమా ఎస్ ఫార్టీ పైసా పే చేసి విల్ సేవ్ దట్ టెన్ పైసా అది అది ఇప్పుడు మనీ వాల్యూ లేకుండా పోయి అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు దీనిలో వీటన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది ఏంటంటే మనీ మా సినిమా మనీ ఈ మనీ ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయల నోటు రద్దయింది నన్న ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఫోర్ నైంటీ నైన్ నోటు వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నా ఎందుకు అంటే ఈ మధ్య బాటా అంతకుముందు చాలా కాలం నుంచి బాటా రేట్లు అంటారు కదా ఎంత అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అంటారు అది ఇస్తే వాడు మనకు రూపాయి ఇవ్వాలి అసలు ఆ ప్రింటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది నాకు అంటే నేను ఒక సినిమాలో పెట్టాను ఫోటో అనే సినిమాలో వాడు చిల్ చిల్లర ఇవ్వాలి చిల్లర ఇస్తూ ఉంటాడు రెండు రెండు వందల యాభై నోట్లు రెండు ఏడు వందల యాభై నోట్లు ఇలాంటి డెనామినేషన్ ఉంటుంది ఫోటో సినిమాలో ధర్మవర సుబ్రహ్మణ్యానికి అలా అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది మనీ సార్ మీకేమైనా ఉన్నాయా బ్యాచులర్ కష్టాలు ఐఎమ్ స్టిల్ ఏ బ్యాచులర్ ఇంకా కష్టాలు ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఆ కష్టాలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు డిగ్రీ చదివితే నేను ఇప్పుడు పీజీ చదివాను సినిమాల్లోకి రాకముందు కష్టాలు ఉన్నాయి సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సినిమాలు తీసిన తర్వాత కష్టాలు ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ అంటే వన్స్ సక్సెస్ అయ్యాక కష్టాలు పడదలుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పడేసాం అవును వేషాల కోసం నడిచే వెళ్ళేవాడిని వీలైతే బస్ ఎక్కేవాడిని అటో కూడా ఎక్కేవాడిని కాదు ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఫిలిం నేను కార్ తీసుకున్నా నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉన్నా గానీ ఐ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను వాటిని చూడాలి అని అనేది శివ అయిపోయిన తర్వాత నన్ను తిట్టిన వాళ్ళ నాయసరావు గారు కూడా ఉన్నారు నువ్వు ఎందుకు చేయట్లేదు సినిమాలు నేను చేయను నేను చెయ్యను నాకు సార్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ హీరో నేను వెయిట్ చేస్తాను నేను అలా ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఐ డెంట్ డూ ఎనీ ఫిల్మ్స్ ఐ బిలీవ్ సమ్వేర్ ఐ కెన్ బి అ హీరో సో నేను వచ్చింది అదే అవుదా అని అదే అయ్యానంటే దాంట్లో పెద్ద షాక్ అవ్వను నేను ఇప్పుడు నేను ఫ్లైటు లేకపోతే ట్రైన్ మెడ్రాస్ వెళ్దామని ఎక్కితే అది బెంగళూరు వెళ్తే షాక్ అవ్వాలి మెడ్రాస్ వెళ్తే ఎందుకు షాక్ అవ్వాలి సో నేను అనుకున్న డెస్టినేషన్ అది సో అంతే కదా ఇప్పుడు దివ్యతో కాఫీకి రమ్మంటే సుజనా వస్తే కంగారు పడాలి కానీ దివ్య వస్తే కంగారు ఎందుకుంటుంది అప్పటి వరకు మీరు రాంగు పల్వర్మ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశారు చెప్పినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమన్నారు అంటే ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి చండాలంగా ఉంది పనికి రాదు అని అంటే ఈ సినిమా అయ్యేది కాదు కదా బాగుంది అన్నాడు ఒక నిమిషం నేను కాదు ఏమంటారు బాగుంది అన్నారు బాగుంది కాబట్టి సినిమా అంటే ఆయన ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారా ఇక్కడ ఇలా పెట్టండి ఆయన ఏమి ఇన్స్ ఇచ్చేయలేదు అంటే క్యాస్టింగ్ లో చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్ ఉండేవి మా ఇద్దరికి అది తప్పించి ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈయనకి ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఈయన పెట్టుకుందాం అనుకున్నాడు ఆయనకి ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఆయన పెట్టాడు ఈయనకి రాధిక ఇష్టం ఆయనకి చేసేది ఇష్టం నేను రాధికని పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను ఆ వేషన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది కొంచెం గయ్యాళితనంగా ఉండాలి నా నేను చూసిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ సినిమాలో రాము గారు మాక్సిమం సజెషన్స్ ఇవ్వడండి 
గణేష్ అనే ఉన్నాడు అతనికి అర్థం కాదు చెప్పేది ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది శివాలో గణేష్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది దివ్య ఆ క్యారెక్టర్ వేసిన అతనికి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు జరిగే విషయం చెప్తున్నాను రాము గారి గురించి చెప్తూ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈయన్ ముందుకు దోలేవాడు ఏలి అతనికి చిరాకు పడమని చెప్తున్నాడు అతను చిరాకు పడట్ల అతను చాలా మంచివాడు చిరాకు రాదు చిరాకు పడట్ల నాయసరావు కొంచెం చూడు అని అన్నాడు ఈయన వెళ్ళి ఆయన తిట్టాడు తిడితే అతను కొంచెం విచిత్రంగా చూశాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు వచ్చింది చూడు మనిషిగా పసుపురా కడుపు కన్నా తింటున్నావు గడ్డి తింటున్నావు ఏం తింటున్నా మనిషిగా తిను నా పేస్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అదే సార్ ఇప్పుడు చేస్తాను సార్ అని మళ్ళీ టేక్ పెడితే ఆగు నేను మాట్లాడుతున్నా ఇతనితో నా సీన్ నేను మాట్లాడుతున్నాను అనేవాడు అంటే వీళ్ళందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే అతను చెప్పిన తర్వాత నాది ఒక చిన్న లైన్ ఉంది అది నాకు రిహర్సల్ వరకు ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే అతనితోనే ఆగిపోయేది ఇప్పుడు అతను ఫస్ట్ టైం ఒకసారి చెప్పినప్పుడు నాయసరావు గారు రాము గారు దేవుణ్ణి నమ్మబోయిన రాము గారు అరసు దేవుణ్ణి ప్రార్థించారు ఇప్పుడు వీడు కనుక దీన్ని బ్యాలెన్స్ డైలాగ్ చెప్పబోతే అవుతుంది రాము గారి సినిమాలో ఫస్ట్ థింగ్ అసలు స్క్రిప్ట్ ఉన్నదండి రాము గారికి సంబంధించిన సినిమాలైనా రాము గారు సొంత సినిమాలైనా రాము గారికి సంబంధించిన సినిమాలైనా స్క్రిప్ట్ పేపరు దాని మీద రాసుకోవడం అన్ని ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఈవెందో మనీ ఆల్సు ఈయన ముందుగా అనుకొని వచ్చి నువ్వు ఇదాను తను అది అంటాడు తను ఇలా అంటాడు ఇలా మాట్లాడుకోడు నాగేశ్వరరావులో కూడా ఒక మంచి డైలాగ్ రైటర్ ఉన్నాడు బేసిక్గా ఓకే సో అది కూడా నాకు తెలిసి మనీ సినిమా స్టైల్లోనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఈయన బయట కూడా జనరల్గా సో ఐ థింక్ ఈవెన్ అది కూడా హెల్ప్ బేసిక్గా ఎక్కువ హోమర్ ఎక్కువ అది నిజ జీవితంలో కూడా ఎక్కువ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే మీరు పక్క బ్యానర్లో వెళ్ళి అక్కడ మూవీ చేయడం కంటే అదేదో నా బ్యానర్లోనే చేయండి అని చెప్పి మీకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు సో అప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే నేను కండిషన్ పెట్టాను తను నన్ను పర్మనెంట్గా తనతోనే ఉండమన్నాడు కో డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ అంటే నేను ప్రొడక్షన్ చూడడం ఎంత ఎకనామికల్గా చేయడం ఇవన్నీ చేసేవాడిని సో తను పర్మనెంట్గా తను ఉండమంటే నేను అలా ఉండను రాము నేను డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను డైరెక్టర్ అయ్యి ఒకవేళ నా సినిమా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు వస్తాను బట్ నా సినిమా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళని మాత్రం దండం పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పా ఒక టూ డేస్ తర్వాత మా వాళ్ళు చాలామంది డబ్బు తీసుకుని వస్తున్నారు నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అన్నాడు అలా ఇది స్టార్ట్ అయింది ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఎందుకంటే వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయితే నేను ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మొత్తం మొత్తం కథ అంతా చెప్పాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎలా తీస్తాను ఎలా తీస్తాను అంటే ఈయనకి నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది తనకంటే నేను సీనియర్నే శివ సినిమాకి నా తాలూకు ఇన్పుట్స్ అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇది జరుగుద్ది ఇది జరగదు ఇలాంటివన్నీ చాలా చెప్పేవాడు సో వాటి అన్నిటి కారణంగా నా మీద తనకి వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది రాము గారు ఒక మాట చెప్పారు నాయసరావు గారు గుర్తుందో లేదో మనీ అనే సినిమా యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ సినిమా చాలా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను బట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్గా ఎందుకు హిట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను డబ్బు పెడుతున్నా కనుక యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఎందుకు ఫ్లాప్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నా సినిమా ఫ్లాప్ కనుక నా దగ్గరకు వచ్చి కో డైరెక్టర్గా పనిచేయాలి అని ఐ థింక్ దట్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సో మూవీ మొత్తం ఎంత బడ్జెట్ లో కంప్లీట్ అయింది సార్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయింది అప్పుడు అంటే హిందీ తెలుగు కలిపి మొదలు పెట్టాం అందుకనే దానికి శరత్ సక్సేన సిఎస్ దూబే ఇలా హిందీ ఆర్టిస్టులు కూడా తీసుకొచ్చాం హిందీ తెలుగు కలిపి మొదలు పెట్టిన తర్వాత రాత్రి ఇది కలిపి మొదలు పెట్టాం రాత్రి రిలీజ్ అయిపోయింది ఫ్లాపు దీనికి ఫండ్స్ ప్రాబ్లం అయింది దీని తర్వాత పరీక్ష రావాలి బాంబే వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ అయ్యాడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బెడ్ రీడ్ అయింది 
ఆ తర్వాత ఇంకా హిందీ ఆపేసాం ఓన్లీ తెలుగే ఫినిష్ చేద్దాం అనే దశ అంటే కర్ణుడి చౌక ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా పెట్టుకొని ఆ షెడ్యూల్ డబ్బు హీరో క్యాన్లు కూడా డబ్బులు రాత్రి ఫెయిల్ అయింది దాని తర్వాత అంతం ఫెయిల్ అయింది రామ్ గోపాబు గారు స్టార్ట్ చేసింది విత్ రాత్రి రాత్రి నెక్స్ట్ మనీ ఈ మనీ రన్నింగ్ లో ఉండగానే అంతం స్టార్ట్ చేశారు ఆ రెండు ముందు రిలీజ్ అయిపోయాయి ఎందుకంటే పెద్ద ఫిలిమ్స్ వాటిల్లో ఫెయిల్ అయ్యి ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం స్ట్రగుల్ కొంచెం కాదు చాలా చాలా దీన్ని టూ వర్షన్స్ చేస్తున్నాం మేమందరం హిందీ తెలుగు రెండు డైలాగ్లు చెప్పేవాళ్ళం అదొక అదొక షార్ట్ ఇదొక షార్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిలిం కూడా అయిపోయింది హిందీ ఆపేయండి అని అన్నారు హిందీ ఆపేయండి అని హిందీ ఆపేసి ఓన్లీ తెలుగు వరకు ఏదో ఫినిష్ చేయండి అని అంటే డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఫిలిం కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం కూడా చాలా ఎక్కువ అప్పటికి ఏంటంటే ఈ ల్యాబ్స్ కూడా చాలా ట్రబుల్స్లో ఉండి మనం ఉదయాన్నే క్యాష్ ఇస్తే క్యాన్ ఇస్తాడు ఆ క్యాన్ తీసుకొచ్చి లోడ్ చేసి షూట్ చేయాలి ఆ క్యాన్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ క్యాన్ కావాలి క్యాన్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి పది టేకులు తిన్నామంటే క్యాన్ అయిపోద్ది దానికని పది రిహార్సల్స్ చూసి అప్పట్లో రిహార్సల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యాన్లు కానీ పెట్టారంటే ఆ క్యాన్లన్నీ అక్కడ బయట చెత్త కుప్పలో ఉంటాయి అంటే ఈ మనీ మూవీతో మీకు మంచి బ్రేక్ వచ్చిందని అనుకోవచ్చా సార్ నాకు అప్పటికే నాకు రెండు హిట్లు పెద్ద హిట్ బ్రేక్ వచ్చింది అప్పటికే నాకు నాకు ఫస్ట్ ఫిలిం శివాతో నాకు నా పేరు ఒరిజినల్ పేరు చిన్నా కాదండి నా ఒరిజినల్ పేరు జితేందర్ రెడ్డి జితేందర్ రెడ్డి నా సినిమాకి నాకు రీ నాకు అంటే నాకు రెండో పుట్టుక అంటారు చూడండి పుట్టినప్పుడు అమ్మా నాన్న పేరు పెడతారు తర్వాత ఈ పుట్టుకలో ఈయన పేరు పెట్టాడు నాకు చిన్న అని అలా పెట్టాక నాకు నెక్స్ట్ హిందీ శివ నెక్స్ట్ పుట్టింటి పట్టు చీర అని ఒక సినిమా చేశాను అది ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అంటే శివ కంటే ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది అది అప్పటికి ఆ రెండు సినిమాలు చేసేస్తున్నాను ఈ శివ చేసేటప్పటికి నేను మధురా నగర్లో ఆ సినిమాలన్నీ కూడా చేసేసి ఒక హీరోగా సెటిల్ అయి ఉన్నాను తనంటే చేయకూడదని మానేస్తున్నాడు కానీ నేను 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 రెగ్యులర్ ఫార్ములాలో నేను ఉన్నాను అనమాట ఇప్పుడు తను చిన్న అనేది ఎలా పెట్టుకున్నాడో తనకు కూడా జేడీ జేడీ అనే పేరే మా దగ్గర ఉన్న స్క్రిప్ట్ ఇంత దాన్ని షూటింగ్ చేసేసరికి మొత్తం కాపీ తీస్తే అప్పట్లో ఫుటేజ్ లెక్కేసేవాళ్ళం టైం టైం కాదు నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సెన్సార్ చేయాలి అంటే లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మినిమం ఉండాలి సో రామ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము రాము అంటాం మరి ఏంటి నాసరం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక కామెడీ ట్రాక్ ఏదైనా యాడ్ చేద్దాం ఎలా చేస్తారు ఏం చేస్తారు అంటే చెప్పాను ఇలా బ్రహ్మానందాన్ని పిలిచి క్షణక్షణంలో ఒక్క సీన్ చేశాడు దాన్ని ఇంకా సీరియస్ చేసి అతను ఒక దాదాలాగా చక్రితో అతనికి ఇంటరాక్షన్ ఉండేలాగా ఒక ఐదు సీన్లు ఆరు సీన్లు చేసి యాడ్ చేద్దాం అంటే మరి సపరేట్గా ఉంటుందేమో సినిమాకి సంబంధం లేకుండా లేదు లేదు సినిమాకి సంబంధం ఉండేలాగా మిక్స్ చేసేలాగా చేద్దాం అని అప్పుడు బ్రహ్మానందాన్ని పిలిచి మొత్తం బ్రహ్మానందం వరకు క్లైమాక్స్ కాకుండా రెండు రోజులు చేసాం అంతే అది తనతో సీన్లు అవి అవన్నీ చేశాక అప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఆ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ని సెన్సార్ చేసి దాని దానికి మధ్యలో ఏంటంటే పరీష్ రావల్తో చేసాం ఓ సాంగ్ అదేంటి బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ స్కీమ్లో చేసాం అవును సినిమాలో చూస్తే మ్యాచ్ అవట్లా సినిమా అంతా న్యాచురల్ గా ఉంది ఇది ఒక్కటే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంది అతను డాన్స్ చేస్తాడు పరీష్ రావు కూడా దాన్ని తీసేసి అప్పుడు అది ఒకరోజే సాంగ్ కొంత ఒక ఒక ట్వంటీ డేస్ వరకు రీషూట్ చేశారు మొత్తం ట్వంటీ డేస్ టు వన్ మంత్ అది జరగడానికి కాపీ వచ్చాక జరిగింది ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయ్యాక దానికి చాలా కష్టాలు ఏంటి సినిమా సక్సెస్ కాబట్టి అన్ని మర్చిపోతాం కానీ 
ఇంకో సాంగ్ ఉంది జయసుధా తను రేణుకాష అని జయసుధ కూడా పాడింది తను పాడాడు నేను అందరు పాడారు నేను తప్పితే అందరు పాడారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను పాడను నేను పాడితే వింటా నేను కూడా పాడలా చెప్పాలి ఎందుకంటే కొంచెం మ్యూజిక్ టచ్ ఉంది నాకు అసలు లేదు జీరో నాలెడ్జ్ నేను యాక్టింగ్ చేయమంటే ఎంతైనా చేస్తా డెఫినెట్లీ ఐ ఛాలెంజ్ ఎనీ బడి మీకంటే గొప్పగానే చేస్తానని చెప్తాను నాకు లేదు నాలెడ్జ్ పాడే నాలెడ్జ్ లేదు మనం ఎందుకు ఊరికినే దాన్ని జరగడం నాకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది యేసుదాసు గారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పీసీ సింగ్ అంటే ఆయనకి సలహా ఇవ్వగల నాలెడ్జ్ ఉంది పాడే నాలెడ్జ్ కాదు రెండుసార్లు గారు రెండుసార్లు రెండుసార్లు గారు పీబీ శ్రీనివాస్ గారు ఈవెన్ దివ్య ఎవరు పాడైనా సరే వెంట బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు అది అద్భుతమైన క్వాలిటీ నాకు అదో టాలెంట్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇతను పాటలు బాగా చదువుతాడు చదువుతాడు పాట చదువుతాడు అసలు లిరిక్ లో నీకు ఒక అక్షరం కూడా అటు ఇటు పోకుండా చదువుతాడు నేను బాలు గారి చెప్పాను మా చిన్న భలే చదువుతా అండి పాటలన్నీ భలే వాళ్ళు సార్ మీరు అని చాలా సేపు నవ్వాడు సార్ ఈ బ్రహ్మానందం గారికి ఈ క్యారెక్టర్ కి బెస్ట్ ఫీమేల్ సారీ బెస్ట్ మేల్ కమిడియన్ గా అవార్డు కూడా వచ్చింది ఫస్ట్ నంది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి అది అంతకుముందు నంది లేదు అతనికి నేను బ్రహ్మానందానికి నీకు నంది వస్తుందిరా అని చెప్పాను నేను అరే అనుకుంటాం బ్రహ్మానందం నేను అరే అంటారు ఖచ్చితంగా నీకు నంది వస్తారా అంటే మానకి ఎందుకు ఇస్తారులేరా అనేవాడు బట్ ఆ జ్యూరీలో బ్రహ్మానందానికి నంది అవార్డు బెస్ట్ కమెడియన్ గా నాకు డెబ్యూ డైరెక్టర్ సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం గా రాముఖి సో బ్రహ్మానందం గారికి అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి ఏ ఉన్నారు చాలా సర్ప్రైజ్ గురయ్యాడు షాక్ గురయ్యాడు నాకు ఇస్తున్నారు నిజమే నా ఇది మళ్ళీ లాక్కోరు కదా అని కూడా అన్నాడు అలాగే లాక్కోలేదు ఎవరు ఆ తర్వాత ఒక ఐదారు నందులు వచ్చినాయి అసూయ పడ్డాడు ఎందుకు అంటే లీడ్ పేర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నంది ఫిలిం కి నంది అవార్డు ఇస్తారు హీరో హీరోయిన్ హీరో హీరోయిన్ అది నా పేరు రేణుక సహాయ్ పేరు పెట్టకుండా జయ సుధా పరేష్ రావల్ అని పెట్టారు తీసుకునేవాడు <laughs> 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 నాకు <laughs> 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 తర్వాత రాధిక అంటే కాదు జయసుధ అన్నారు చెప్పేశారు బాలు గారు అనుకున్నాం తర్వాత దాసరి గారు అనుకున్నాం పరీక్ష రావాలి తీసుకున్నాం వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హీరోయిన్ హీరోయిన్ గా ఎవరిని తీసుకోవాలి అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రోజా అని అనుకున్నాం నీకు గుర్తుందో లేదు రోజా అప్పుడే సిటీ రాజా టోపీ ఏదో అలాంటి సినిమా ఏదో చేసాను ఎవరు మన చిత్రపతి డాక్టర్ గారు శివప్రసాద్ డైరెక్టర్ లో సినిమా చేసింది ఆవిడ అనుకున్నాం దీని తర్వాత అమ్మాయి పేరు ఏంటి అన్నమాయిలో చేసింది కిన్నెర కాదు కస్తూరి కస్తూరి కిన్నెరని కూడా అనుకున్నాం కస్తూరిని అనుకున్నాం కస్తూరికి వాళ్ళ నాన్నకి నేను వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పాను మెడ్రాస్ లో అది కస్తూరి రంగం రోడ్ లోనే ఉంటుంది అన్నపూర్ణ కొంచెం ముందు ఇవతల వాళ్ళ నాన్న ఖర్చు చెప్తే ఆయన అడ్వకేట్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో ఇన్ టూ డేస్ సార్ అన్నాడు టూ డేస్ అయిపోయింది త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఇంకా మళ్ళీ నేను వెళ్ళి వాళ్ళని అడగటం అనేది మాకు కొంచెం ముందు నుంచి ఈ ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు డౌట్ మీరు మహేశ్వర్ నేను అనుకున్నారండి మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకోలేదు మహేశ్వర్ ని నాకు సైజ్ చేశారు నేను అనుకోలా నాకు తెలిసేది వాళ్ళు నాకు నా నాకు రికమెండ్ చేశారు నేను నేను వద్దు అనుకున్నాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత బోని కపూర్ మాకు పార్ట్నర్ అదేంటంటే తెలుగు హిందీ కలిపి చేసిన మనీకి రాత్ కి ఆయన పార్ట్నర్ సో ఇలా 
మేము హీరోయిన్ సెర్చ్లో ఉన్నామని తెలిసినప్పుడు బోని కపూర్ నాకు చెప్పాడు ఏమని అంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీకి సురభి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది దూరదర్శన్ మన ఢిల్లీ నేషనల్ దూరదర్శన్ దానిలో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది చూడు నీకు నచ్చితే ఆడిషన్ చేసుకుంది కదా నేను రెండు రోజులు వరుసగా చూశాను అమ్మాయి కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి రేణుక రేణుక షహా అని చూసి మూడో రోజు ఫోన్ చేశా ఓకే అండి అమ్మాయికి పంపించేయండి ఒక షూటింగ్ మూడు రోజులు ముందు పంపించింది అదే ముందు పంపిస్తే నువ్వు ఆడిషన్ చేసుకోవా అంటే అక్కర్లేదండి నాకు అమ్మాయి కళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉన్నాయి చాలా నాకు అది నేను చేయించుకోగలను అని మూడు రోజుల ముందు వచ్చింది వస్తే అమ్మాయి పోర్షన్ మొత్తం ఒక బుక్ ఇచ్చి సీ నెంబర్ త్రీ ఆవిడ డైలాగ్ రాసుకునేది హిందీలో మళ్ళీ సీ నెంబర్ సెవెన్ సీ నెంబర్ థర్టీన్ ఇట్లా రాసుకునేది మొత్తం రాసుకుంది కథ మొత్తం విని ఈ డైలాగ్ మీనింగ్ ఏమిటి అవి కూడా రాసుకునేది ఇంకా మాకు ఎంత కంఫర్ట్ అంటే నెక్స్ట్ డే షూటింగ్కి రేణుక సీ నెంబర్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ అంటే అవి బట్టి బట్టి వచ్చేసేది ఓన్లీ మేము ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి చెప్పేవాళ్ళం అంతే అంత మంచి ఆర్టిస్టు రేణుక అని అలా తీసుకొచ్చాం ఈ తర్వాత సిఎస్ దుబే శరత్ సక్సేనా అని రాము సైజ్ చేశాడు ఎందుకంటే హిందీ మార్కెట్ అప్పటికి హిందీ సినిమా కూడా అయింది కాకపోతే అమ్మాయితో వీళ్ళు కష్టపడ్డది ఒకటే మహేశ్వరిని నాకు సైజ్ చేశారు కానీ నేను అంటే నా ఈ క్యారెక్టర్ కి సూట్ అవుద్దని అనుకోలేదు నేను సార్ ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి నేను ప్రశ్న వేస్తాను దీవే తరఫున ఫస్ట్ మనీలో నీ సీన్ ఏం షూట్ చేశారని గుర్తుందా నాదా తనది ఏం షూట్ చేశారని గుర్తుందా నాది ఇద్దరు ఓపెనింగ్ షాట్ అదే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ఆ కేవ్ దగ్గర చిన్న వాటర్ ఫాల్ పెట్టి వాళ్ళిద్దరిది ఫస్ట్ మీరు సాంగ్ లో మళ్ళీ తీసాము నా మాట విను మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఫస్ట్ ఆటోలో వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తా ఇతను చెప్పేది కరెక్టే ఇతను చెప్పేది కరెక్టే ఎందుకు అంటే ఇతనికి ఏదైతే గుర్తుందో దాన్ని గత ముప్పై ఏళ్ళగా అదే చెప్తూ ఉంటాడు సో అతను ఫిక్స్డ్ ఇతనికి ఏదైతే గుర్తుందో దాన్నే బలంగా నమ్ముతూ అదే 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 చెప్తుంటాడు నాకు తెలిసింది రైన్ ఎఫెక్ట్ లో అన్నపూర్ణ వీళ్ళిద్దరు ఆటోలో ఒక ట్రైల్ వేసి వెనక్కి వస్తారు రేణుక కనపడంగానే డబ్బులు అడుగుతాడు అమ్మాయి ఇలా నవ్వుతూ దగ్గరికి వచ్చి డబ్బులు ఇస్తుంది అమ్మాయి ఏంటంటే అమ్మాయి ఇతని దగ్గర నడిచి రావాలి ఇతను ఏమన్నా సిక్స్ టూ అమ్మాయి ఫైవ్ నాకు తెలిసి ఫోర్ లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ గ్రీన్ ఏదైతే ఉందో గోల్డ్ స్పాట్లు కూల్ డ్రింక్స్ వచ్చేవి థమ్స్ అప్ గోల్డ్ స్పాట్ తిప్పి ఆ డబ్బాలు నిడి తిప్పి దీని మీద ఇంకోటేసి ఇలా ఒక ట్రాక్ చేసాం దాని మీద పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఇతనికి డబ్బులు ఇస్తుంది గుర్తుందా హైట్ హైట్ మ్యాచ్ చేయడం కోసం యార్లగడ్డ సురేంద్ర జూబ్లీ క్లబ్ ఎదురుగుంటా ఆ స్టిల్స్ లేవు నా దగ్గర నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ ఇంటి వాళ్ళ పేరు కూడా గుర్తుంది వీణ ఆ పైన మనం ఒక రూమ్ కట్టాం అది అలాగే ఉండిపోయింది అది అలాగే ఉండిపోయింది రూమ్ ఆ చిన్న డాబా ఇళ్ళు అది దాని పక్కనే రిచ్ హౌస్ ఉంటుంది ఈ డాబా ఇంటి మీద ఏం చేశారంటే మా ఇద్దరి కోసం ఒక బ్యాచులర్ రూమ్ వేశారు టూ రూమ్స్ ఐరన్ స్టైల్ కిడ్నాప్ చేసి స్టెప్స్ చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరు ముసలాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలంతా ఎక్కడ యూఎస్ లో సెటిల్డ్ వీళ్ళు ఇద్దరే ముసలాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కింద డాబా హౌస్ వాళ్ళు దాన్ని ఒక ఫ్లోర్ తయారు చేసుకుని ఇంకొక ఇంకొక ఇల్లు కట్టుకుని వాళ్ళు రెంట్కి ఇచ్చుకున్నారు తర్వాత మేము వచ్చేసి సార్ ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని మీరు రూత్ లెస్ పీపుల్ అనే ఇంగ్లీష్ మూవీ చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ స్టోరీ రాశారు అని విన్నాం దాని గురించి రూత్లెస్ పీపుల్ అంటే దానిలో డానీ డివిటో డానీ డివిటో బెట్టి మిడ్లర్ అని ఒక లేడీ ఆర్టిస్ట్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అందుకే నేను రాధిక అని అడిగింది ఆవిడకి మ్యాచ్ చేస్తూ పర్ఫామ్ చేయాలంటే రాధిక అని అడిగింది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రూత్లెస్ పీపుల్ని నేను తెలుగులో కేవలం ఆ పార్ట్ మాత్రం తీసుకున్నాను వైఫ్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు ఒకడు ఒక ఇద్దరు కిడ్నాప్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు 
ఆ ఇద్దరిని అబ్బాయి అమ్మాయి ఉంటారు దాంట్లో దీంట్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు చేసుకుని వీళ్ళిద్దరు రూమ్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ అని వీళ్ళిద్దరు ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అది వేరే టోటల్ గా ఓన్లీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం దాని క్లైమాక్స్ దీనికి సంబంధమే లేదు ఇప్పుడు దీని దాని టైటిల్ మాత్రం అంటే కొంచెం అడగకుండా చెప్తున్నా అన్నపూర్ణ స్టూడియో వెంక వెంకట్ గారు అమెరికా వెళ్ళి వచ్చారు అప్పుడే అన్నపూర్ణ స్టూడియో ముందు నుంచు నేను రాము ఆయన మాట్లాడుకుంటుండే ఏం సినిమా చూసావు వెంకట్ అని అడిగాడు రాము అదర్ పీపుల్స్ మనీ అని చూశాను డైనీ డివిటో యాక్ట్ చేశాడు చాలా బాగుంది అని టైటిల్ బాగుందే అన్నాడు రాము అదర్ పీపుల్స్ తీసేద్దాం అన్నా ఓన్లీ మనీ పెడదాం అన్నా ఎందుకు మనీ పెడదాం అన్నా అంటే మనీ అనేది ఫర్ ఎవర్ నేను ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పామండి మెడ్రాస్ లో ఉన్నప్పుడు నీకు సూపర్ హిట్ సినిమా తీస్తాను రా అని అంత అద్భుతమైన కథ ఉందా మీ దగ్గర అని అద్భుతమైన కథ నీకెందుకు నీకు సూపర్ హిట్ సినిమా తీసే బాధ్యత అది అద్భుతమైన కథ లేకపోతే ఎలా చెప్తా ఉన్నాడు లేదా మన సినిమా పేరు సూపర్ హిట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కూడా బయటికి వెళ్తేనే ఈడేరా సూపర్ హిట్ ప్రొడ్యూసర్ అని నేను చిత్త కొట్టినా కూడా సూపర్ హిట్టే సినిమా అలా మనీ అనేది సినిమా ఏమైనా కానీ మన సినిమా ఆడిందా లేదా పక్కన పెట్టేస్తే మనీ అనేది పర్మినెంట్గా ఉండిపోద్ది ఇప్పటికీ ఉంది కదా ఇప్పుడు రెండు వేల నోటు పోయినంత మాత్రం మనీ బాగాలేదుగా ఇంకోటి మళ్ళీ వేరే ప్రింట్ అవుద్ది కాబట్టి మనీ ఉంటుంది అది అండ్ ఇప్పుడు మూవీ తీసినప్పటికీ సీనియర్ యాక్టర్స్ అంటే జయసుధ గారు అండ్ పరేష్ రావుల్ గారు సో వాళ్ళు ఏమన్నా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చావాళ్ళ లైక్ మీకు ఆర్టిస్ట్లకి జయసుధ గారు ఇప్పటికీ కూడా ఆమె నేను చేసిన నాకుతో నేను చేసిన మ్యాక్సిమం పాత ఆర్టిస్ట్లు జయసుధ గారు ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలు చేశాను నేను అంత హీరోగా చేసి ఆంటీ సినిమాలు ఓకే ఆమె ఎక్కడ నాకు ఆమెతో డ్యూయెట్ ఉంటే బెడ్రూమ్ సాంగ్ నాకేమో అసలు చెమటలు పడుతున్నాయి ఎలాంటి ఆంటీ ఆంటీలో ఆమెని ఆమెని ఇలా తిప్పి నా పైకి లాక్కుని నాకేమో నాకు అసలు అంటే ఆమె చాలా ఏ అప్పటికి చాలా చేస్తున్నాను నేను మనీ గిన్ని అన్నీ అయిపోయినాయి చాలా క్లోజ్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఆమె సలహాలు ఇచ్చే మనిషి కాదు మీ ఏజ్ ఆమె పైగా తెలుగు చదవని రాదు మనం చెప్పిందే ఉంటుంది నాకు పర్సనల్ గా కూడా ఫ్రెండ్ అనమాట రెగ్యులర్ గా నా ఇంటికి వచ్చేది క్లోజ్ గా ఉండేది అసలు ఆవిడ అసలు ఆవిడ నథింగ్ ఎవరు అసలు చెప్పడం అనేది లేదు పరేష్ రావల్ ఒకవేళ తను డైరెక్టర్ స్వతహాగా స్టేజ్ డైరెక్టర్ తను ఏదన్నా ఆయనకి సలహా ఇస్తే ఇస్తాడేమో పరేష్ రావల్ కంట్రిబ్యూషన్ క్యారెక్టర్ లో ఒక్కొక్క సీన్ లో చేసాడు మేము కూడా అడిగేవాళ్ళం సార్ ఇలా కాకుండా ఇలా చేయమంటారా అని అడిగే అది 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 ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక అనుభవం మీద మనం అంటే మనం ముందు చెప్పగల ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సినిమాకే చెప్పాను అనుకో చెప్పింది చేయవా అంటారు కానీ రాము గారు కూడా అలా అనలే ఇప్పుడు రాము గారు దగ్గర వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అదే ఫస్ట్ సినిమాకి మా చేత డబ్బింగ్ చెప్పించడం స్టిల్ నేను టీవీ సీరియల్ చేస్తున్నా నేనే డబ్బింగ్ చెప్పు సీరియల్లో ఇప్పుడు నేను నాతో పది మంది చేస్తున్నారు ఒక సీరియల్లో పది మందిలో తొమ్మిది మందికి వాళ్ళు వేరే డబ్బింగ్ నేను ఒక్కనే డబ్బింగ్ చెప్తా వెళ్ళి థియేటర్కి తను చెప్పిన డబ్బింగ్ విషయంలో చెప్పాలి మాది శివ జరుగుతున్నప్పుడు బాటనీ పాట ఉంది సాంగ్ ఫినిష్ అయిపోయింది అందరం మెట్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు నేను ఉత్తేజ్ గారు రాము గారు ఉన్నాం రాము గారు నాగేశ్వరరావు గారితో చక్రీకి ఒక అద్భుతమైన వాయిస్ వెతకండి అసలు అద్రిపోవాలి బేస్ ఉండాలి ఆ జడి తెలియాలి ఇవన్నీ చెప్తుంటే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారు రాము చక్రీని ట్రై చేస్తే అలా ఉంటుంది అన్నారు లే 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 నాగేశ్వరరావు నా ఉద్దేశంలో కొంచెం బేస్ ఉండాలి అన్నారు గుర్తున్నా మీకు అదే ఒక పని చేద్దాను రాము ట్రై చేద్దాం వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు అనుకో ఇంకెవరి చేత నేను చెప్పిద్దాం అన్నారు అదే సినిమాకి నా నాకు నా చేత దాదాపు ఐదుగురికి ఆరుగురికో డబ్బింగ్ చెప్పించారు అంటే మీకు గుర్తున్నా లేదు జూనియర్ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు రావటం పోలీసులు నా క్యారెక్టర్తో పాటు ఓకే సో ఐ నా ఫస్ట్ డే నేను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పా దుర్గారావు బెయిల్ ఆర్డర్ ఫామ్ అని చెప్పి లాయర్ ఇప్పటికే నా వాయిస్ ఉంటుంది భరణి గారు వచ్చి రిలీజ్ చేయాలని పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వస్తాడు లాయర్ లాయర్ కి నేను చెప్పా దుర్గారావు బెయిల్ ఆర్డర్ ఫామ్ అని చెప్పి అంటే తను జయసుధ గారితో ఉన్న అసోసియేషన్ చెప్పాడు నాకు జయసుధ గారితో ఉన్న అసోసియేషన్ అంటే ఫస్ట్ డే ఆవిడ షూటింగ్ వచ్చారు ఇంకా చేసుదా అంటే ఇంకా షీజ్ 
ఫ్యాబులస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ సరే ఆవిడ రాగానే నేను జిత్తు రెడ్డి కా సహానే ఉన్నాం ఆవిడ ఎందుకో తెలియదు మాట్లాడి 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 ఆవిడ ఉంటే కాన్షియస్ కదా ఫస్ట్ డే నీ బర్త్డే ఎప్పుడు ఉంది మిమ్మల్ని అడిగారు ఓకే నేను అప్పటికే ఆవిడతో ఫ్లర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను వేరే విషయం సో సిక్స్టీన్త్ అన్న అనుకున్నాను అంటే సిక్స్టీన్త్ అని మీరు అనుకున్నారా అన్న కాదు ఈ సెవెన్ నెంబర్ ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళని నమ్మకూడదు అన్న ఎవరెవరు దండి అన్న కమల్ హసన్ ఎంజీఆర్ రాము ఇప్పుడు నువ్వు యాక్చువల్గా ఆ రోజు నుంచి మై రిలేషన్షిప్ విత్ హర్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ రొమాంటిక్ నేను ఆవిడకి చాలా ఒక వెయ్యి సార్లు వీళ్ళందరి ముందరే చెప్పుంటా సుధా ఐ లవ్ యూ సుధా ఐ థింక్ ఐ లవ్ యూ అలాట్ అని ఆవిడ వెయ్యి సార్లు చెప్పుంటా వెయ్యి సార్లు సుధా ఐ మీన్ ఇట్ ఐ రియలీ లవ్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తుంటారా చెప్పా ఇప్పుడే చెప్పా ఓకే అండ్ సార్ సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే సాంగ్స్ ఇప్పటికీ వింటారు కొంతమంది అయితే సో దాని గురించి సాంగ్స్ గురించి ఏం చెప్తారు సాంగ్స్ అంటే దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ కేరవాణి కేరవాణి ఓకే యాక్చువల్గా రాత్రికి మనీకి రెంట్కి కలిపి ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకున్నాం మనీకి రెండు పాటలు చేశారు ఆయన భద్రంబి కేర్ఫుల్ బ్రదరు చక్రవర్తికి వీధి బెచ్చ కథ యాక్చువల్గా భద్రంబి కేర్ఫుల్ బ్రదరు పాట చేసిన సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ చేయాలి ఆయన చిడతలు కొడుతూ కూర్చోకోయి చేసేది ఏదో చేసేబా అని వీళ్ళిద్దరి ఐడియాలజీ మీద ఒక పాట అనుకున్నాం దానికి రికార్డ్ చేశారు అది చూన్ అది దానికి శాస్త్రి గారు రాశారు కూడా చిడతలు కొడుతూ కూర్చోకోయి చేసేది ఏదో చేసే బాయ్ అదే అదే రికార్డ్ అయింది తర్వాత ఆ సిచ్యువేషన్ వద్దు అనుకున్నాం వీళ్ళిద్దరి మధ్య పాట ఆ రెండు పాటలు మాత్రం ఉంచాము మిగతాది శ్రీమూర్తి అని శ్రీనివాసమూర్తి నౌ హీజ్ విత్ ఏఆర్ రెహమాన్ బాలు గారికి కీరవాణి గారికి కంపోజర్ గా కంపోజింగ్ అసిస్టెంట్ కండక్టర్ గా ఉండేవాడు ఆ పాట పాడింది ఆయన భద్రం బి కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఆ పాట పాడింది రెండు ఉంటాయి మనోది ఉంటది ఆయన అవును అంటే బ్రహ్మానందం ట్రాక్ బాగా వస్తుంది షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పాట కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకోని అప్పటికప్పుడు పాట తయారు చేయించి శ్రీనివాసమూర్తి చేశాడు ఆ రోజు షూటింగ్ వెళ్ళలేదు మెడ్రాస్ రాము వెళ్ళాడు స్కూల్ లో అప్పటికప్పుడు వచ్చింది మనకి అవును మాకు అప్పటికప్పుడు వచ్చింది సాంగ్ సారథి స్టూడియో ఆయన పాడాడు శ్రీనివాసమూర్తి తనికెళ్ళ భరణి మాణిక్యం ఇప్పటికీ ఆ తనికెళ్ళ భరణ భరణీలు సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఉంటారు ఎందుకు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ వచ్చేస్తే నేను నిన్ను డైరెక్టర్ చేసే బాధ్యత నాది అని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులన్నీ గురిగించేసి పంపించే బ్యాచ్ ఇప్పటికే ఉన్నారు అప్పటికి అందుకని అది సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మీ రియల్ లైఫ్ లో ఏమైనా ఉందా నేను చాలా రియల్ లైఫ్ లో చూసిన మాణిక్యం క్యారెక్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు నయమైంది ఈ అమ్మాయి నేను రేపులు చేసినవి అమ్మాయిలతో వెళ్ళిపోయినా మీ రియల్ లైఫ్ లో ఉన్నాయని అడగలేదు ఇప్పుడు అది అడిగితే అది ఎక్కడ చెప్తా నేను నాకు ఇప్పటికీ మనీలో నేను నాకు అలా మెమరీ ఉంటుంది నాకు హిందీ రాదండి ఇప్పటికీ కూడా నేను పోర్ హిందీ హైదరాబాద్ లో ఉన్నా అంటే నేను చెన్నైలో ఉండేవాడిని నేను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను అప్పుడు హిందీ చేస్తుంటే హిందీ వర్షన్ కూడా కొంచెం టెన్షన్ పడేవాడిని రాత్రి కూడా హిందీ అండ్ తెలుగు దానికి కూడా పైగా నేను రేవతి గారితో యాక్ట్ చేయడం అనేది నాకు అన్ని ఫస్ట్ అన్ని గడ్డు సమస్యలు సీనియర్ సిటిజన్లతో జయసుధ గారు రేవతి అంటే అప్పటికే నేషనల్ అవార్డ్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మాయితో లవ్ సీన్ ఫస్ట్ డే తీసుకొచ్చి ఐస్ క్రీమ్ ప్యారల్ ఎక్కడ పెడితే మనకేమో చెమట్లు పడుతుంటాయి పక్కనేమో రాము గారు ఉంటారు అని చూస్తే భయం బట్ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చే లోపల దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ దీంట్లో భాష రాదు హిందీ రాదు హిందీ ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్నాం దీంట్లో మనీలో జయసుధని బెదిరించడానికి ఏం చేయాలని ఇద్దరం ప్లాన్ చేస్తాం ఇద్దరం ప్లాన్ చేస్తే అది వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అగ్నిపత్లో ఒక సీన్ అమితాబ్ బచ్చన్ డైలాగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ డైలాగ్ని వీడియోలో ప్లే చేసి ఆ వీడియో వీసీఆర్ కూడా రెంట్కి తెచ్చుకొని దాన్ని పెట్టి ఆ క్యాసెట్ డైలాగ్ చూసి ఆవిడ ఎలా బెదిరి అది కూడా తెలియదు మాకు బెదిరించాలంటే సినిమాలో కిడ్నాప్ చేస్తాం సరే ఆవిడ ఏమేమి బెదిరించాలి అనేదానికి ఆ క్యాసెట్ పెట్టుకొని ఒక కత్తిగొని 
ఇతను క్యాసెట్ పెట్టి నేను బెదిరించాలి ఇతను డైరెక్టర్ నేను యాడ్ చేయాలి కత్తిపెట్టి డైలాగ్ చెప్తాడు నేను కత్తి లాంటి వెంటనే కత్తి కొంచెం కిందకి తినచ్చు అంటాడు కొంచెం కిందకి తిని ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్పాడు సో లాస్ట్ ఆ డైలాగ్ హిందీ డైలాగ్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ చెప్తుంటా నేను చిల్లానే కి కోశిష్ చిల్లానే కి కోశిష్ బాత్ కర్న జైసి హమ్ ని బోలా వైసే సునే తో తుమే కుచ్ నై కరేగా ఓకే అగర్ భాగనే కి కోశిష్ కి తో కబట్టార్ కొంచెం బేస్ ఉంటే బాగుండేది అంటాడు కొంచెం బేస్ ఉంటే బాగుండేది బాగుంది ఇంకా కొంచెం బేస్ ఉంటే బాగుంటది రా ఆహా నేనే అడుగుతా అంటే ఇది చెప్పి కరెక్ట్ చెప్పి కబట్టార్ ఆ బాగుందా ఆ అది నాకు ఇప్పటికి అసలు ఆ డైలాగ్ అలా ఉండిపోయి ఎందుకంటే అతనికి వచ్చిన డైలాగ్ హిందీ అది ఒకటే ఆ తర్వాత ఇంకోటి ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అది మర్చిపోలేదు ఆ తర్వాత కొంచెం నేర్చుకున్నాం అనుకున్నాను తర్వాత విషయం ఓకే సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ సార్ సో మనీ మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు మనీ మూవీ గురించి మనీ ఉన్నంత కాలం మనీ ఉంటది మా ఇంట్లో షీల్డ్ ఉంది మా ఇంట్లో షీల్డ్ ఉంది అది కాకుండా మనీ అనేది ఫరెవర్ ఒకవేళ ఈ రెండు వేల నోటు పోయి వేరేది వచ్చింది బట్ డిజిటల్ మనీ అనే మనీ అనేది ఉంటది దాని దాని రూపం ఏం మారదు సో ఈ ఈ మనీ కూడా అలాంటిదే ఇట్స్ బిగ్ మెమరీ అండి ఇట్ ఈస్ ఫరెవర్ మా లైఫ్ లో మేబీ ముగ్గురికి ఉండొచ్చు ఈయనకి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు రెండు మూడు ఫిల్మ్ తర్వాత నాకు హీరోగా నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాకు మనీతో నాకు ఉండే మై మెమరీ వుడ్ బి మనీ సినిమా తర్వాత ముగ్గురం మనీ బాగా సంపాదించాం టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ నాకు చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏర్పడ్డారు సో మనీ గేవ్ మీ మనీ అండ్ ఆల్సో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు మా మదర్తో డిస్కస్ చేశాను అనమాట ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ ఉందమ్మా నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉంది అంటే ఎవరితో అమ్మా అంతే ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అంటే జేడి చక్రవర్తి వస్తున్నారమ్మా అంటే ఏ అందగాడు జేడి చక్రవర్తి థ్యాంక్స్ దివ్య దివ్య నేను దివ్య ఆవిడ ఏదంతాగు నేను చాలా పద్ధతిగా చేసిన అతి తక్కువ ఇంటర్వ్యూలో ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ సో అది కేవలం ఎక్కడో మీ మదర్ బ్లెస్సింగ్ నీ మీద ఉండుంటుంది ప్లీజ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు హర్ నేనేం చెప్తానంటే మనీ అమ్మమ్మ కూడా ఆప్షన్ ఆయనకే ఉంటే త్రీ మూర్తి అయినా సరే సరే నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఈ మనీ థర్టీ ఇయర్స్ మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి ఏదైతే రీజన్ ఉందో ఇదంతా మేము ఊహించి ప్రెడిక్ట్ చేసి లేకపోతే అసలు సాధించాలి దీన్ని అని చేసింది కాదు చాలా క్యాజువల్గా ఆడుతూ పాడుతూ మాకు తెలిసింది చాలా న్యాచురల్గా ఉండాలి సినిమా ఇందా చెప్పాడే తను అలా అంత న్యాచురల్గా ఉండాలని ఈ సినిమా చేసి ఏది ఎక్కడ నటించింది ఉండదు ఉండాలి ఆయన కూడా నువ్వు ఇలా వచ్చావు నువ్వు ఇలా వచ్చావు నువ్వు ఇది మాట్లాడు నువ్వు ఇది మాట్లాడు అయిపోయింది అంటే బేసిక్గా రామ్గారు స్కూలే అలా ఉంటుంది ఈవెన్ దో రాముగారు రాముగారు దగ్గర కానీ ఈయన దగ్గర కానీ ఈయన తర్వాత నేను కృష్ణవంశీ దగ్గర యాక్ట్ చేసి అందరు స్కూల్ బేసిక్గా మీరు ఇలా ఇలా చేయాలి ఈ సీను ఇలా నటించాలి నువ్వు ఏం చేస్తావు చెయ్యి నువ్వు చేసింది నచ్చకపోతే నేను చెప్తా కావాలంటే అంటే బట్ ఫైనలీ సెన్స్ యూ సెడ్ ఇట్స్ అ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు వన్ మ్యాన్ కాల్డ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి థాట్ ఆ రోజు ఆయన యాక్ట్ వల్ల ఈ సినిమా తీయటం నాగేశ్వరరావు గారికి బ్రేక్ ఇవ్వటం మా ఇద్దరికి బ్రేక్ ఇవ్వటం అండ్ ఇవాళ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునే అవకాశం కేవలం ఐ థింక్ వి వాంట్ గివ్ ది క్రేట్ టు అంత గ్రేట్ అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి మా అమ్మ ఒకటే మాట చెప్పింది మేము నీకు పుట్టుకిచ్చాం ఒక పేరు పెట్టాం ఆయన నీకు పుట్టుకిచ్చి ఇంకొక పేరు పెట్టాడు మీన్స్ మేమెంతో ఆయన ఆయన అంత అయిపోయాడు మేము అసలు వెళ్ళిపోయాం పక్కకి అంతే కదా ఈరోజు నా పేరు ఎవరికీ తెలియదు వీళ్ళిద్దరికి తెలుసు మ్యాక్సిమం తెలిస్తే మా బ్రదర్ సిస్టర్ వాళ్ళకి తెలుసు ఈవెందో నేను మ్యారేజ్ చేసుకుని నా పిల్లనికి కూడా తెలియదు నాకు తెలిసి నేను ఒక్కడనే నేను ఒరిజినల్ పేరుతో పిలుస్తాను కదా కానీ మీరు పిలిచారు నేను ఇప్పటికే జిత్తువే 
ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ కీప్ వాచింగ్ ఏవి అని ఆంధ్రజ్యోతి బాయ్